హై గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రిక్ చాట్ ఇస్ వెంకటేష్ ప్రకృతిలో సునామీ చాలా రేర్గా చూస్తాం మనం కానీ ఈ సూర్య సునామి రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి వచ్చేటట్టు సో మరొక సునామీ సూర్య ఎన్నింగ్స్ చూసాము ఇస్ ఫస్ట్ ఐపీఎల్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ ఫార్టీ నైన్ బాల్స్ లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్కి తన సెంచరీ కంప్లీట్ చేశాడు పదిహేడు ఓవర్లు ఆట అయ్యేసరికి అతని స్కోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ కానీ లాస్ట్ త్రీ ఓవర్స్లో ఫిఫ్టీ రన్స్ కొట్టేసి సెంచరీ కంప్లీట్ చేశాడు ఆ టై ఆ స్టేజ్లో అంటే సెవెంటీన్త్ ఓవర్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు అతని సెంచరీ గురించి ఎవరు ఆలోచించలేదు ఎన్ని రన్స్ వస్తే ముంబై కానీ అనుకున్నారు కానీ సూర్య హ్యాడ్ అదర్ ఐడియాస్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ నాక్ సో హీ హాస్ టేకెన్ దిస్ టీ ట్వంటీ బ్యాటింగ్ టు ఏ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆ లెవెల్కి మిగతా వాళ్ళు రీచ్ అవుతారా లేదని కూడా మనకి డౌట్ వస్తుంది నో డౌట్ ఈ ఈజ్ ద నెంబర్ వన్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ వరల్డ్ వైడ్ అది మరొకసారి ప్రూవ్ అయింది చాలా స్లోగా స్టార్ట్ అయ్యాడు ఈ సీజన్లో ఐపీఎల్లో కానీ ఒక్కసారి అతని స్పీడ్ అందుకున్న తర్వాత అతని బ్యాటింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ముంబై ఇండియన్స్ ఫార్చ్యూన్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది ముంబై ఇండియన్స్ తమ ఫస్ట్ సెవెన్ మ్యాచెస్లో నాలుగు ఓడి పేరు మూడు గెలిచారు కానీ ఆ తర్వాత ఈ ఫైవ్ మ్యాచెస్లో ఫోర్ గెలిచారు ఒకటి ఓడి పేరు ది డైరెక్ట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ సూర్యకుమార్ ఫామ్ సూర్యకుమార్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అందుకున్నాడో ముంబై ఇండియన్స్ ఫార్చ్యూన్స్ మారిపోయింది ఈ ఇన్నింగ్స్లో చూడండి ఈ ఇన్నింగ్స్లో సూర్యకుమార్ వన్ నాట్ త్రీ నాట్ అవుట్ చేశాడు ది నెక్స్ట్ బెస్ట్ స్కోర్ వాజ్ విష్ణు వినోద్ థర్టీ సో మిగతా వాళ్ళు ఎవరు పెద్దగా అతనికి సపోర్ట్ ఇవ్వలేదు విష్ణు వినోద్తోనే ఒక ఫిఫ్టీ పార్ట్నర్షిప్ ఉంది అతని మిగతా వాళ్ళతో పార్ట్నర్షిప్స్ కూడా లేవు వికెట్స్ వర్ ఫాలోయింగ్ అట్ ది అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ అయినా సరే మనోడు మాత్రం స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ లైక్ ఎ డైమండ్ ఇన్ ద స్కై అని మరొకసారి ఎన్ని వాడేసిన ఉపమానాలు వాడేసిన ఎడ్జెక్టివ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ వాడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఏం కొత్త ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకొస్తాం సూర్యకుమార్ గురించి సో ఇన్క్రెడిబుల్ నో వర్డ్ సెట్ ఆఫ్ నో వర్డ్ సెట్ ఆఫ్ అండ్ ది వే హీ ప్లేడ్ దోస్ షాట్స్ అందులోనూ మనకే కాదు గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా వా ఒక నోరు వెళ్ళబెట్టి ఓ మై గాడ్ అనుకున్నాడు ఒక షాట్ కొట్టాడు థర్డ్ మ్యాన్ మీద నుంచి సిక్స్ కొట్టాడు ఇది ఎలా కొట్టాడు అది ఇది రకమైన స్కూప్ అది స్ట్రెయిట్ బ్యాట్తో దాన్ని థర్డ్ మ్యాన్ మీద నుంచి సిక్స్ కొట్టాడు ఇన్క్రెడిబుల్ షాట్ అది దాన్ని దానికి ఏం పేరు పెడతారో నాకైతే సూర్య స్కూప్ అది జస్ట్ సూర్య స్కూప్ నో డౌట్ కానీ అలాంటి షాట్ ఎప్పుడు చూడలేదు ఈవెన్ ముంబై ఇండియన్స్ డగౌట్లోనూ అక్కడ కూర్చున్న సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా నోరెళ్ళ పెట్టేటువంటి షాట్ అది అలాంటి ఇంకొక షాట్ చూసాం ఆఫ్ సైడ్లో ఎక్స్ట్రా కవర్ మించి ఒక సిక్స్ కొట్టాడు కొట్టి ఆ తర్వాత అతని ఫాలోఅప్లో అతను ఒక బెంట్ ఆన్ వన్ని అతను పెట్టిన ఒక ఫ్రోజ్ ఫ్రీజ్ ఫ్రేమ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది సో హీ వాజ్ డ్రాయింగ్ విత్ ద బౌలింగ్ బౌలింగ్ ఒక ఆట ఆడుకున్నాడు అతను సెంచరీ చేసిన షాట్ కూడా లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్ టెన్షన్ ఉంటుంది సెంచరీ రావాలి ఒక సిక్స్ కావాలి కానీ అతను ఏం చేశాడంటే జస్ట్ ఒక స్లాగ్ స్వీప్ అవుట్ సైడ్ జాబ్స్ట్రమ్ బాల్ని కూల్గా దాన్ని స్క్వైర్ లెగ్ బౌండరీ మీద నుంచి పంపించాడు చాలా కూల్గా పంపించాడు అది ఎవరు బౌలర్ వేస్తున్న స్పిన్నర్ కాదు అక్కడ అల్జరి జోసఫ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాస్టెస్ట్ బౌలర్స్ ఆఫ్ దిస్ టోర్నమెంట్ సో అంత ఆడుకున్నాడు బౌలింగ్తో ఒక ఆట ఆడేసుకున్నాడు అంతే అండ్ ఈవెన్ దట్ గ్రేట్ మ్యాన్ సెహ్వాగ్ కూడా ఇన్క్రెడిబుల్ అని ట్వీట్ చేశాడు సో సెహ్వాగ్ ఇలాంటి ఇన్నింగ్స్ ఆడే రకమే కదా సో అతనికి అది ఇన్క్రెడిబుల్ అనిపించింది అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఫార్టీ నైన్ బాల్స్లో హండ్రెడ్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఇన్ ఐపీఎల్ గమత్ ఏంటంటే అతనికి ఇంటర్నేషనల్లో మూడు హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి న్యూజిలాండ్ ఇంగ్లాండ్ న్యూజిలాండ్ అండ్ శ్రీలంక ఇంగ్లాండ్ న్యూజిలాండ్ శ్రీలంక మీద మూడు అంటే ఉన్నాయి ఈ హండ్రెడ్ ఈ హండ్రెడ్ టూ టెన్ స్ట్రైక్ రేట్ అతను చేసిన మూడు టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్ హండ్రెడ్స్ కూడా టూ టెన్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్ట్రైక్ రేట్తోనే చేశాడు సో అతను హండ్రెడ్ చేశాడంటే ఆ రోజు ఒక చలరేగిపోయాడని అర్థం సో అలా చలరేగిపోయిన ఇన్నింగ్స్ ఇది ముంబై ఇండియన్స్కి ఎంతో అవసరమైన విజయం డెఫినెట్గా చాలా చాలా అవసరం విజయం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్న ఇప్పుడున్న స్టేజ్లో ప్రతి టీం కూడా ఒక్క మ్యాచ్ కూడా దే కెన్ నాట్ ఎఫోర్డ్ టు లూజ్ అంత టైట్ సిచ్యువేషన్ ఉంది దాంట్లో హోమ్ గ్రౌండ్లో టాస్ ఓడిపోయారు టాస్ ఓడిపోయినప్పుడు మరి మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్రివ్యూలో ఏ టీం కైనా చేసింగ్ ఇక్కడ ఈజీ ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద టార్గెట్ అయినా ఈ గ్రౌండ్లో చిన్నపోతుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్లో పెద్ద స్కోర్ చేయాలి ఆ టైంలో సూర్య ఇన్నిం
ఆ రెండు కూడా గెలవాలి ఎందుకంటే నెట్ రన్ రేట్ ఇంకా నెట్ నెగిటివ్లో ఉంది కాబట్టి ఆ రెండు కూడా పెద్ద స్ట్రాంగ్ టీమ్స్ కాబట్టి కావు కాబట్టి ది కెన్ ఫ్యాన్సీ దర్ ఛాన్సెస్ అండ్ దే ఆర్ లుకింగ్ గుడ్ నో ఫోర్టీన్ పాయింట్స్తో ముంబై ఇండియన్స్ ఆర్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ అట్ దిస్ పాయింట్ థ్యాంక్స్ టు దిస్ మ్యాన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ సో ఇన్నింగ్ స్టార్టింగ్లో ముందుగా బ్యాటింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది కానీ వాళ్ళు సూర్యకుమార్ తర్వాత కూడా చెప్పాడు మనం టూ హండ్రెడ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం అనుకునే మనం బ్యాటింగ్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారంట ఎందుకంటే ఆ పిచ్ మీద టూ హండ్రెడ్ చేయకపోతే మీకు ఛాన్స్ ఉండదు సో అందుకని రోహిత్ శర్మ లుక్ వెరీ గుడ్ అది ఫామ్లో లేడనుకున్నాం కదా ఈ ఈ లుక్ వెరీ గుడ్ టచ్ అండ్ ఇషాన్ కిషన్ కూడా అతనికి మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు సో పవర్ ప్లేలో వాళ్ళు మంచి పవర్ చూపించారు కానీ దట్ మ్యాన్ రషీద్ ఖాన్ రషీద్ ఖాన్ గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు ఇప్పుడు రషీద్ ఖాన్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ ఏ వండర్ఫుల్ ఆల్రౌండ్ ఎఫర్ట్ బౌలింగ్లో అద్భుతమైన బౌలింగ్ వేశాడు ఆ పిచ్ మీద అందరూ అన్ని రన్స్ ఇస్తుంటే అతను థర్టీ రన్స్ మాత్రం ఇచ్చాడు సూర్య సునామీని ఎదుర్కొని ఫోర్ వికెట్స్ తీశాడు బ్యాటింగ్లో సెవెంటీ నైన్ నాట్ అవుతాను హయ్యెస్ట్ టీ ట్వంటీ స్కోర్ నాట్ ఓన్లీ ఐపీఎల్లో టీ ట్వంటీ బోల్డ్ లీగ్స్ ఆడతారు అన్న ఎక్కడ ఆడనంత పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఎందుకంటే అతను థర్టీన్త్ ఓవర్లో బ్యాటింగ్ వచ్చాడు సో తనకి వచ్చిన అవకాశం చక్కగా యూజ్ చేసిన టెన్ సిక్సర్స్ కొట్టాడు సో ఆ రషీద్ ఖాన్ ది రషీద్ ఖాన్ ఫినామిన అతను మొదటి బ్రేక్ తొలించాడు సెవెంత్ ఓవర్లో పవర్ ప్లే అయిపోయిన వెంటనే పవర్ ప్లేలో వాళ్ళు బోల్డ్ నన్స్ కొట్టారు ముంబై ఇండియన్స్ అయినా కూడా క్యాప్టెన్ అతనికి స్లిప్లో ఫీల్డ్ అని పెట్టాడు సో క్యాప్టెన్ తన మీద ఉంచిన కాన్ఫిడెన్స్ని కొంచెం పర్ఫెక్ట్ లెగ్ బ్రేక్తో రోహిత్ శర్మని క్లిప్లో క్యాచ్ ఇచ్చేలాగా అవుట్ చేశాడు అండ్ హీ ఆల్సో గాట్ రిడ్ ఆఫ్ ఇషాన్ కిషన్ ఇమీడియట్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫర్ టూ సో సూర్య వాగ్డినట్ నెంబర్ త్రీ కానీ అతను రా వచ్చి రావడంతోనే మరొక వికెట్ పడి అయినా సరే ముందు కొంచెం స్లోగా స్టార్ట్ అయినా తర్వాత ఊపు అందుకున్నాడు విష్ణు వినోద్ అతను మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఇద్దరు కలిసి ఒక పార్ట్నర్షిప్ నెహాల్ బాధ్యర్ కూడా బ్యాటెడ్ వెల్ సో ముంబై ఇండియన్స్ మిగతా వాళ్ళందరూ క్యామ్యూ ఇన్నింగ్స్ అయినా రోహిత్ శర్మ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్ ఇషాన్ విష్ణు వినోద్ థర్టీ అయినా సరే వాళ్ళు క్విక్గా రన్స్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు పాజిటివ్ ఇంటెంట్తో ఆడారు కాబట్టి ముంబైకి అంత పెద్ద స్కోర్ వచ్చింది అండ్ సూర్యకుమార్ ఇంకా అతను చెప్పేదే ఉంది పేసర్స్ కావచ్చు స్పిన్నర్స్ కావచ్చు స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే ఫిఫ్టీ వరకు ఆర్థడాక్స్ షార్ట్స్ కొట్టాడు ఫిఫ్టీ వరకు అతను ఎక్కువ ఛాన్సెస్ తీసుకోలేదు సిక్స్లు కొట్టినా స్ట్రైట్ సిక్స్లు కొట్టాడు సో ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఇస్తే కానీ ఫిఫ్టీ తర్వాత వీ హ్యావ్ సీన్ ఏ డిఫరెంట్ ఆ లాస్ట్ త్రీ అవర్స్లో టిపికల్ సూర్య ఇన్నింగ్ సూర్య స్కూప్స్ మీద ఎవరైనా పిహెచ్డీ కూడా చేయొచ్చు అతని రకరకాల స్కూప్స్ ఉంటాయి ఆ త్రీ సిక్స్టీ యాంగిల్స్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఆ కొత్త కోణాలను ఆవిష్కరిస్తుంటాడు మైదానంలో సో దో దట్ పర్టికులర్ థర్డ్ మ్యాన్ సిక్స్ మాత్రం మనకి ఎప్పటికీ గుర్తుని పోతుంది ట్విట్టర్లో కూడా అది చక్కర్లు కొడుతుంది చూడండి మీరు మిస్ అయి ఉంటే మాత్రం అది చూడాల్సిన షాట్ దాన్ని చూసి మన తెండూల్కర్ అంటున్నాడు ఎలా కొట్టాడు ఇది ఇలా ఎలా వెళ్ళిందండి సో ఆ షాట్ అనేది ఇన్క్రెడిబుల్ షాట్ అది ఇన్క్రెడిబుల్ షాట్ ఇన్క్రెడిబుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ అతని అంటే ఇంకా ఆ స్వీప్ షాట్స్ స్పిన్నర్స్ని కానీ పేసర్స్ కానీ బ్రహ్మాండంగా కూడా స్క్వేర్ లెగ్ బిహైండ్ ద వికెట్ నేను బోల్ అంతా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను కాబట్టి అన్ని షాట్స్ వస్తాయని మ్యాచ్ తర్వాత కూడా చెప్పాడు ఇదంతా కూడా ఒకప్పుడు సూర్యకుమార్ ఇలాంటి గేమ్ ఆడేవాడు కాదు so out of practice uh, yes uh, learned all these tricks so superb superb exhibition once again from surikumar yadav so 218 eppudaithe vaallu board meedu pettaro adi chaala chaala pedda score ga manu cheptali anta pedda score ni chase cheyadam a team kaina kashtam kani saha eppadlage chance isukuntadu kani ikkada atani aatalu saagaledu saaga saha thondaga otadu and uh, this man <coughs> గిల్ ఎప్పుడైతే అవుట్ అయ్యాడో అక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది అంతకుముందే హార్దిక్ పాండ్యా అంతకుముందే అవుట్ అయ్యాడు హార్దిక్ పాండ్యా ఒక బిగ్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో క్యాచ్ ఇచ్చి అవుట్ అయ్యాడు సో ఫస్ట్ త్రీ వికెట్స్ తొందరగా పోయేవాడు ఫస్ట్ త్రీ వికెట్స్ ముఖ్య మధ్వాల్ ఇస్ బౌలింగ్ రియలీ వెల్ అక్కడ ఆకాష్ మధ్వాల్ అతను పెద్ద హైట్ లేడు కానీ మంచి పేస్ వేస్తాడు బట్ హీ బోల్డ్ ది హార్డ్ లెంత్ హార్డ్ లెంత్ స్పేస్తో కూడా బట్ హీస్ ఎ స్కిడీ టైప్ ఆఫ్ బౌల్ అందుకని ఆ స్కిడీనెస్ వల్ల శుభన్ గిల్ దాన్ని ఆడే ప్రయత్నంలో ఆ బాల్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ అవుతా అనుకున్నాడు కానీ ఆ బౌన్స్ కాలేదు సో టాప్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ స్టమ్ హిట్ చేసింది అది సో మధ్వాల్ ఎమర్జెన్స్ వాళ్ళకి చాలా కలిసి వచ్చి అలాగే జేసన్ బెహ్రండ్ ఆఫ్ ఇనీషియల్గా బ్రేక్ త్రూస్ ఇస్తున్నాడ
సో ఒక స్టేజ్లో దేవర్ రెడ్యూస్ టు వన్ నాట్ త్రీ ఫర్ ఎయిట్ సో ముంబైకి చాలా పెద్ద విన్ వస్తుంది హండ్రెడ్ రన్స్ పైన మార్జిన్తో వస్తుంది వాళ్ళ నెట్ రన్ రేట్ పాజిటివ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది మైనస్ నుంచి ప్లస్లోకి వెళ్ళిపోద్ది అని చెప్పి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు ఆ స్టేజ్లో కానీ దే హ్యాడ్ టు కండెంట్ విత్ రషీద్ ఖాన్ రషీద్ ఖాన్ నెవర్ సే డై తను బ్యాటింగ్లో బౌలింగ్లో పీట్ పీటర్సన్ కెవిన్ పీటర్సన్ అంటున్నాడు ఇతను ఎలా వదులుకున్నారు అబ్బా ఈ సన్ రైజర్స్ వాళ్ళు అని చెప్పి నిజమే కదా ఇలాంటి ప్లేయర్ చాలా రేర్ ప్లేయర్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఇన్ టీ ట్వంటీ క్రికెట్ అతను ఎలా వదిలేసుకుంటారు సన్ రైజర్స్ నిజంగా యూ షుడ్ గో మ్యాడ్ బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ రైట్ సో అదే జరిగిందా అది కెవిన్ పీటర్సన్ కూడా అలాగే అనుకున్నాడు సో అలాంటి ప్లేయర్ ఫీల్డింగ్లో అద్భుతమైన క్యాచ్లు పడతాడు ఆ ఇంటెన్ ఆ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది అతని ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్స్ గ్రౌండ్ ఫీల్డింగ్లో కానీ క్యాచింగ్లో కానీ బౌలింగ్లో బ్యాటింగ్లో సో ఈజ్ ఏ రేర్ జమ్ అది అలాంటి క్రికెటర్ సో హీ కేమ్ ఇన్ ఎంత కొట్టాడు టూ ఫార్టీ సిక్స్ స్ట్రైక్ రేట్ తో థర్టీ టూ బాల్స్ సెవెంటీ నైన్ రన్స్ కొట్టాడు అప్పటికి మ్యాచ్ అతను గెలిపించి పెట్టే అవకాశం లేదు బికాస్ ఆ స్కీన్ రేట్ ఏ మాత్రం అవకాశం లేదు పక్కన అల్జరి చూస్తూ ఉన్నాడు సో అయినా సరే సెవెంటీ నైన్ రన్స్ చేసాడు థర్టీ టూ బాల్స్ టెన్ సిక్సర్స్ కొట్టాడు టెన్ సిక్సర్స్ ఏ గుజరాత్ టైటన్స్ ప్లేయర్ అన్ని ఇన్నింగ్స్ లో ఒక ఇన్నింగ్స్ లో కొట్టలేదు పేసర్స్ అండ్ స్పిన్నర్స్ అండ్ లాస్ట్ ఓవర్ కుమార్ కార్తిక చేస్తే అతన్ని మూడు సిక్స్లు కొట్టాడు ఎవరిని కేర్ చేయాలి సో ఎక్సెప్షనల్ బ్యాటింగ్ బై దిస్ మ్యాన్ సో నైంటీ ఎయిటీ ఎయిట్ రన్స్ యాడ్ చేశారు లాస్ట్ వికెట్ వాళ్ళు నైన్త్ వికెట్కి అన్బీటెన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ అల్జరీ జోస్ అల్జరీ జోస్ సెవెన్ రన్స్ చేసారు దాన్ని సో ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ బ్యాటింగ్ డిస్ప్లే అగేన్స్ట్ ఆర్ట్స్ బై రషీద్ ఖాన్ దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ గుజరాత్ టైటన్ నెట్ రన్ రేట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా కాబట్టింది వాళ్ళ ఒక హ్యుమిలేటింగ్ డిఫిట్ కాకుండా జస్ట్ ట్వంటీ నైన్ సెవెన్ రన్స్ తేడాతో ఓడిపోయింది సో ఈ టీం ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళు ఆ ఫైట్ బ్యాక్ అనేది చూపిస్తారన్నది రషీద్ ఖాన్ ప్రూవ్ చేసేది వైస్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది టీమ్ సో ఇట్ వాస్ అ గుడ్ ఫైట్ గుడ్ ఫైట్ బట్ రషీద్ ఖాన్కి ఇవాళ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ మరి నాలుగు వికెట్లు సెవెంటీ నైన్ బట్ సూర్యకుమార్ ఇన్నింగ్స్ వాస్ ఎక్సెప్షనల్ అన్ఫార్చునేట్ రషీద్ ఖాన్ టు ఫినిష్ ఆన్ ద లూజింగ్ సైడ్ ఆఫ్టర్ ఎ సింగిల్ మ్యా అతను ఒక్కడే ఆడినట్టున్నాడు మా టీంలో మిగతా ఎవరు ఆడినట్లేరు అని చెప్పి అన్నాడు మ్యాచ్ తర్వాత హార్దిక్ పాండ్యా అండ్ రోహిత్ శర్మ వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రైజ్ ఫర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఎందుకు మరి టీంకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్లో అలాంటి ఇన్నింగ్స్ అతను ఆడడం అనేది నిజంగా వండర్ఫుల్ సో సూర్యకుమార్ వన్స్ అగైన్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ జీనియస్ టేక్ ఎ బాక్